d'abord informer l'opinion nationale internationale de la liquidation, c'est ça le terme qui s'y est, de ce qu'on appelait le comité Sargal Abdoulaye Diaw, parce qu'après la première édition qui s'est tenue donc l'année dernière à, à chose, à, au CICES, beaucoup de Sénégalais avaient souhaité que ce comité puisse continuer à travailler et à distinguer des Sénégalais, des compétiteurs qui ont rendu d'énormes services à leur pays et qui sont encore vivants. Parce que nous pensons que le problème que nous avons au Sénégal, nous ne rendons hommage aux gens, aux gens qu'après leur disparition. Et nous pensons que le meilleur hommage, c'est de dire à quelqu'un merci alors qu'il est encore vivant, de le présenter, de le donner en exemple à toute la population. Je ne dis pas à la jeunesse seulement, mais à toute la population. Alors donc, ce comité, Sargal Abdoulaye Diaw a vécu, et nous l'avons dissous pour créer ce que nous appelons l'association Sénégal Reconnaissant. Association Sénégal Reconnaissant. Et nous avons fait avant ça le bilan de la journée Abdoulaye Diaw, le, ce qui était dédié à Abdoulaye Diaw. Et nous avons été très satisfaits. Satisfaits parce que nous avons réussi à faire en sorte que la rue, vous êtes tous témoins, qui passe à côté du stade de Mouyou, que c'est de la porte le nom d'Abdoulaye Diaw. Ça, je pense que c'est pour euh, l'éternité. Vraiment, c'est extrêmement important qu'on puisse donner cette rue-là à Abdoulaye Diaw. Abdoulaye Diaw, il est national, il est dans, dans, dans tous les domaines d'activité. Abdoulaye a eu des, des, des positions qui ont été bien saluées par les populations. Donc ça, c'est le premier aspect au plan moral. Parce que nous avons permis aux Sénégalais de lui dire merci. Nous avons permis aux Sénégalais de rendre également Abdoulaye Diaw immortel. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle de l'avenue Blaise Diagne. Or, aucun d'entre nous n'a eu la chance de voir Blaise Diagne. L'avenue chez Amadou Bamba, l'avenue Elage Maleksi. Donc, de la même manière, Abdoulaye Diaw est devenu immortel grâce au travail fait par le comité Sargal Abdoulaye Diaw. Je pense que c'est le plus important. Les autres aspects, nous les avons soulignés parce que quand quelqu'un fait un acte pour vous soutenir, il faut le souligner. C'est une voiture qui a été donnée, c'est des terrains qui ont été donnés, c'est des enveloppes financières qui ont été données pour appuyer le travail qu'on était en train de faire. Donc ce comité a vécu, il a été dissous et aujourd'hui vous avez en face de vous l'association Sargal, l'association Sénégal reconnaissant. Et cette association a décidé, pour cette édition-là, de rendre un hommage au football sénégalais. Pour des raisons que vous savez. Pour la première fois, le Sénégal est champion d'Afrique. Pour la première fois, le Sénégal est qualifié deux années, deux années successives à la Coupe du Monde. Pour la première fois, le Sénégal a des fils qui rivalisent avec les meilleurs au monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ballon d'or, certains pensent à Sadio Mane. Nous avons eux, euh, Edouard Mendy. Nous avons les Kalidou de Goulibaly. Nous avons d'autres et d'autres et d'autres. Et je rappelle souvent que ce travail-là, ce n'est pas tombé du ciel. C'est à partir des échecs que nous avons connus dans le passé que nous avons pu construire ce présent-là et espérer avoir quelque chose dans l'avenir. Nous avons connu, Momar, des générations très, très, très talentueuses, mais qui n'ont pas eu la chance de nous ramener quelque chose au Sénégal. Momar Thiodo est là à ma droite, Lamin Goub est là, Laïdiaou est là, d'autres sont là. C'est des générations qui étaient extrêmement douées. Mais malheureusement, nous avons eu des échecs. Après la première Coupe d'Afrique à laquelle nous avons participé, après Asmara, KR 86, vous vous en souvenez, Sénégal 92, c'était le déluge. Mais la, la chance de, du Sénégal, à chaque fois que nous avons trébuché, nous avons réussi à nous relever. Et c'est ça qui est extrêmement important. Je me rappelle encore, après, après Sénégal 92 et après KR 86, tout le monde avait dit « retournons à la base ». Et les techniciens sont retournés à la base. Donc, il faut rendre hommage à ces techniciens, il faut rendre hommage au football sénégalais de manière générale. Les écoles de football, vous avez vu ce que ça produit Parce qu'on a toujours eu des garçons talentueux, mais on n'a jamais eu la chance de les encadrer comme il le fallait pour qu'ils arrivent au sommet. Donc, tout ça, nous l'avons eu. Si nous avons pu obtenir ce travail, c'est parce que nous avons des techniciens qui sont bons. C'est parce que nous avons une fédération qui a été conséquente et cohérente, qui a travaillé dans la durée. C'est parce qu'il faut le souligner. Nous avons eu un ministre des Sports qui est non seulement de la famille, qui est de la famille, mais qui a eu le temps de travailler. Si vous observez bien, Alucissé a fait à la tête de, de ce football à peu près 7 ans. La fédération a fait à peu près 7 ans. 
le ministère a fait à peu près 7 ans. Cela dit tout simplement que nous avons travaillé, certes avec des compétences, mais dans la durée pour arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et il se trouve qu'à la tête de ce, de ce département-là, il y a un homme qui s'appelle Madarba, qui pour ses qualités humaines, je ne parle même pas des qualités professionnelles qui sont indéniables, mais pour ses qualités humaines, un homme qui met tout le monde à l'aise, dès le premier contact, il vous met à l'aise. Il a fait de sorte que, entre la fédération, le ministère, qu'il y ait une osmose parfaite. Vous n'entendez plus au niveau de, de l'équipe nationale, par exemple, parler d'histoire de primes. C'est réglé depuis longtemps. Les transports, c'est réglé depuis longtemps. Les questions de recoupement, c'est réglé depuis longtemps. La libération des jours, c'est réglé depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a la possibilité pour chaque compétition d'avoir les meilleurs Sénégalais, les 11 meilleurs Sénégalais du moment qu'il soit au Sénégal, en Arabie Saoudite ou ailleurs dans le monde. Et ça, nous le devons au ministère des Sports. Bien sûr, quand on parle du ministre des Sports, on parle du président de la République parce que c'est lui qui a fait le bon choix. Non seulement il a fait le bon choix, il a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais il a laissé cet homme qu'il faut à la place qu'il faut, le temps qu'il faut pour lui permettre d'arriver à ce résultat-là. Raison pour laquelle l'association Sargal, l'association Sénégal reconnaissant, a décidé d'honorer pour cette année le ministre Matarba. Mais il n'est pas seul. Il y a ce que nous, 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 nous appelons aussi, il y a ce que nous appelons les juniors. Parce que lui, la, la, la manifestation c'est Matar, mais au côté de Matar, bah, il y a d'autres. Nous avons décidé d'honorer, de décorer Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football. Nous avons décidé de décorer Alun Sissé, qui a été vraiment tenace, perspicace, Malgré tout ce qui a été dit, il est resté serein et aujourd'hui le résultat est là. Nous avons décidé de décorer le docteur Alun Sar pour tout ce qu'il a fait pour, le milieu, pour, pour, pour la lutte sénégalaise. Nous avons décidé de décorer Adia Kharmbaï Medjaga dans le milieu de la culture. Je pense que c'est quand même une icône qui mérite reconnaissance. Et ce que nous faisons là, nous le faisons pour tous les artistes du Sénégal. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs... Nous, dit, nous demandons à tous les artistes de venir apporter leur contribution, leur participation à cette décoration de Adia Kharmbaï Mediaga. Nous avons prévu également de décorer M. Manar Sal, qui est aujourd'hui le directeur général de Petrocène. De Petrocène parce que voilà un monsieur qui est à la tête de cette structure-là et en train de mener un travail extrêmement important pour les Sénégalais. Nous avons décidé de décorer Yatme Diop, qui a été le premier footballeur sénégalais professionnel en France, qui est encore dans le milieu du football, qui a une académie de football qui continue à œuvrer dans ce, dans, dans ce secteur-là. Et enfin, j'ai fait exprès de terminer par lui, parce que Kouissé de Léa Moudiam, nous avons décidé également de décorer notre frère et ami Momar Tchoun ici présent. Ce n'est pas parce qu'il est membre du, de notre comité qu'il ne faut pas le dire, bien au contraire, c'est par son mérite. Momar a été international de football. Momar a été directeur technique. Momar a été international. Il a tout fait dans le football. Et jusqu'au moment où nous parlons, il continue à jouer, il continue, disons, à encadrer les jeunes pour un meilleur devenir. Et comme je le dis, beaucoup de choses me lient personnellement à Momar, parce que le terrain Concorde c'est un autre terrain, avec les chères femmes, les Diadjoulou Diallo, Abdoujaï et tant d'autres, Lucien Prera, ainsi de suite. Nous avons joué ensemble au terrain euh, Concorde. Concorde de Thiès. donc Momar est resté le même Momar est resté ce grand Thiessois qui fait la fierté de tous les Thiessois et nous aurons l'occasion de devenir et il est certain que quand les Thiessois apprendront que Momar va être décoré c'est tous les Thiessois qui voudront faire le dé les déplacements c'est pourquoi d'ailleurs nous lançons un appel aux autorités de Thiess parce que tous ceux qui vont être décorés pratiquement sont à Dakar sauf Adia Kharmbaï qui est à Rufisque là aussi nous demandons aux autorités de Rufisque le maire, le conseil départemental, les maires de Rufisque, d'accompagner Adia Kharmbaï pour cette décoration-là. De la même manière, nous demandons aux autorités de Thiès, que ce soit les maires, que ce soit le maire de la ville, que ce soit le président du conseil départemental, qu'ils sachent aujourd'hui que si Momar est décoré, à travers Momar, c'est toute la ville de Thiès, c'est tout le département de Thiès, c'est tous les sportifs, toutes les générations confondues, tout le monde qui est décoré. Donc, nous nous lançons un appel pour soutenir, aider, appuyer, assister Momar. Donc pour cette décoration.